Hello guys, welcome to VJ Technovisor. In this video, Microsoft Power BI Slicer vs Filter. Slicer is the basic use of end users. That is, users publish the report. This is the slicer use of the data. This is the slicer use of the data. Like, I have 2020 year data. We have a year slicer. We have a year slicer. So, it is completely based on end users. Okay, cool. and filters power bi developers use panwanga or report publish panta kumunadi data on analyze panni tavila the data on clean panano il in the data on the user ko kota van answer te unwanted data or uh, unused data on a filter out panni adi kaprana publish panwanga okay cool. users ko share panta kumunadi or publish panta kumunadi unwanted data of the clean panta stand the Filters when the Power BI developers use Panwaka. Slicer when the multiple types Power BI. Okay, la, numeric range, relative date, relative time, and responsive slicer. Numeric range in the Pathina uh, Adili when the multiple uh, ways Munimana numeric data sound the filter out Panla. Like Yerak on the 1 to 10 or 10 to 100 and the Mari or start and end uh, range or in between range line data venuna and the between numbers use panni pannala illa enak less than 18 years data illa greater than 18 years data da venuna and the mari nam less than or equal to greater than or equal to use pannikala adut date range pathina numeric range martha date range li start and end date like enak 2012 and 2022 10 years ku nadula ek data venum a pre filter panamudio, Elena two thousand fifteen Kamala and a Venu of the other after two thousand fifteen. Another below twenty twenty the Venu, before twenty twenty the Venu, before twenty twenty choose Panina Vandano is a date range at the relative dating of the Patina three categories like last to next to this in last ten days or data Venu, the last one year data Venu, last ten months or data Venu, last to use Panicoma. Ella next upcoming. 10 days upcoming 10 years data is around the forecasting is possible in the proper rare usage tha. and current year this year in the 2022 data is not in the month current month april month or data is not in the month in the this in the use panda. let this day na today are the relative time relative time in the current duration like this minute or this one minute, this 10 minutes data, I want to current 10 minutes data, I want to last 10 minutes data, I want to last 2 hours data, I want to upcoming 2 hours data, I want to and the marina relate to time use. Panna. Basically, in the relative time slicer, I want to use panna, no? uh, the stock related data, la, chuna, ni use panna. and um, sales related data, I na every minute or every hour, so that our customer on the sales panwango purchase panwango. So on the mari e-commerce portal, ila wongo da local on-premise sales billing system na kora in the relative time ni use pani dashboard so on the filter panla. And filters, filters on the as usual na so na marda power bi developers sa on the publish panter the mari filter panwango. Adi apni na panla na visual level filter, or particular visual level motto filter pani the category na kaga na na idu panter the page level filter. And the page level ko ten visuals ni the particular category na kaga na angkara the page level filter. Report level filter kar pati na na mo or report lo on the multiple pages ko four pages or five pages ko. The all page ni the particular date level ka data na kaga na. Ila particular category the data the report level filter la panikala okay la add the cross level filter cross level filter in patina or visual and over data point a click pandam bodu and the click panda data point order uh, categories motuna matta visual new show hunger than the cross level filter for example uh, or country visual map okay la other level in India which is under rest of the charts like bar chart or line chart or door chart and the chart uh, data yellow me patina related to India other the cross double filter okay la okay guys either one day practical power be stop open for two pages first now and the rent visual of the keyboard to grab like or line chart line chart la on the Uh, date add the pathing in values la on the revenue so revenue by date and in the date and on the date format material hierarchy vana okay add the in no chart 
bar chart choose pandren ipo inda bar chart la axis la vande product category plot pandren adutha value la vande revenue podren okay la pa category wise enak vande revenues vande therinjikalam inda chart mooliyama ipo slices vande plot pannuva first numeric range slices sonna na so revenue da numeric range ipo inga மினிமம் ரெவன்யூ வந்து டூ லேக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேக்ஸிமம் ரெவன்யூ வந்து எயிட் லேக்ஸில் இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு ஃபைவ் லேக்ஸில் இருந்து செவன் லேக்ஸ்க்குள்ளே வேணும் லைக் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து செவன் லேக்ஸ்க்கு வந்து எப்போலாம் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு இயர் வைஸ் அந்த டேட் வைஸ் இருக்கு இந்த இந்தந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ரேஞ்சில் வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகிருக்குங்கிறத காட்டும் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே டு செவன் ஹண்ட்ரட் கே தான் காட்டுது இது ஒரு மெத்தடாலஜி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து லெஸ் தென் செவனுக்குள்ளே ஸோ இங்கே பாருங்கள் செவனுக்குள்ள தான் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்குது செவனுக்குள்ள தான் இருக்கிற ரெவன்யூ டேட்டா தான் இங்கே நம்மளுக்கு காட்டுது இதே எனக்கு கிரேட்டர் தேன் செவன் வேணும்னா இது கிரேட்டர் தென் செவன் வேணும் செவன் டூ நைன் ஓகேங்களா சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு காட்டுது நான் நான் வந்து இப்போ இதில் வந்து டேட் பிளாட் பண்ணுறேன் டேட் ஸ்டார்ட் டேட் இன் டேட் ஸ்டார்ட் டேட் ஃபஸ்ட்டு ஜேன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் லெவன் எண்டு டேட் ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா இது எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுனா நம்மளோட டேட்டா செட்டில் இருக்க மினிமம் டேட் அண்ட் மேக்ஸிமம் டேட் வச்சு அந்த ஸ்டார்ட் டேட் இன் டேட் கால்குலேட் ஆகுது இதுலேயும் நான் ரேஞ்ச் வந்து செட் பண்ண முடியும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கூட தான் வேணும்னா அந்த டேட்டா இங்கே நம்மளுக்கு காட்டுது லைக் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஏப் ஆஃப்டர் மார்ச் அண்ட் மார்ச்சில் நம்மளுக்கு டேட்டா இல்லை ஓகேங்களா டுவெல்த் மார்ச்சில் நம்மளுக்கு டேட்டா இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக ஏப்ரல் தான் டேட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஏப்ரல் வந்து எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் இங்கே நம்ம டிசம்பர் சூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஓகேங்களா இது வந்து பிட்டிவீனு இதுலேயும் வந்து ஆஷ் விஷ்வல் பிஃபோர் எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினுக்கு முன்னால் கட்டேட்டா தான் வேணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வேண்டாம் அப்படிங்கிறப்ப பிஃபோர் இதே ஆஃப்டர் சூஸ் பண்ணணும்னா ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டேட்டா காட்டுது அடுத்தது இதுலேயே வந்து ரிலேட்டிவ் டேட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் டைம் இருக்குது இப்போ ரிலேட்டிவ் டேட் சூஸ் பண்ணனா லைக் லாஸ்ட் ஒன் டே ஆர் ஒன் வீக் ஆர் ஒன் மந்த் ஒன் இயர் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து டேட்டாவே இருக்குது அதனால நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணணும்னா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் டூலும் நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு டேட் காட்டுது பாருங்கள் கரண்ட் டேட் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ப்ரெசன்ட் டே டுடே இது அதுலேருந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் டேட் ஆகிறப்ப டூ தௌசண்ட் டுவெல் செவன்டீன்த் ஏப்ரல் இதுதான் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க டேட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்க டேட்டாக தான் நம்மளுக்கு காட்டுது டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இப்போ லைக் நான் இதில் வந்து எயித்துன்னு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எயிட் போட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அப் டு டுடே வரையும் டேட்டா இருந்தால் அந்த டேட்டாஸ் வந்து இங்கே காட்டும் இதே மாதிரி நம்ம மந்த்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீக்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இயர்ஸ் கேலண்டர் மந்த் கேலண்டர் வீக் கேலண்டர் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டான டேட்டாவை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் கரண்டாக லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸும் சூஸ் பண்ணதுனால டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஏப்ரல் செவன்டீன்லேருந்து அப் டு டுடே வரையும் இருக்குது இப்போ நான் லாஸ்ட் இயர் கேலண்டர் சூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் கொடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் ஆன இயர் என்னது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அதுலேருந்து எயிட் இயர்ஸ் பிஃபோர் என்ன இயர் அந்த இயர் ஸ்டார்ட் ஆகி லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் இயர் வரையும் வரும் பாருங்களேன் நான் இயர்ஸ் கேலண்டர் சூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த கேலண்டர் ஆப்ஷன் வந்து லாஸ்ட் எயிட் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸோட டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துக்கும் இதே தான் டேட்டு மந்த்து வீக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரிலேட்டிவ் டேட் அண்ட் டைமும் சேம் தான் ரிலேட்டிவ் டைமும் சேம் தான் லைக் லாஸ்ட் டூ ஒன் மினிட்னு போகிறேன் இங்கே ஃபில்ட்ரு பாருங்கள் நம்ம கிட்ட டேட்டா இல்லை டைம் ரிலேட்டட் டேட்டா பட் இங்கே வந்து அப்ளை ஆகுது பாருங்கள் லாஸ்ட் டூ ஒன் மினிட் டியூரேஷன் இப்போ ஹவர்ஸ் சூஸ் பண்ணால் லாஸ்ட் டூ ஒன் ஹவர் இதுதான் ரிலேட்டிவ் டேட் டைம் அண்ட் ரேஞ்ச் பிட்வீன் ஆஃப்டர் டேட் பிஃபோர் டேட் இதெல்லாம் இதுதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஸ்லைஸ் ஒன்று இதில் வந்து ப்ராடக்ட் கேட்டகரி ப்ளாட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இது வந்து லிஸ்ட்டாக இருக்குது இதை நம்ம டிராப் டவுனாக கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்காக நான் வந்து டிராப் டவுன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் யூஸ் அண்ட் ரெஃபர்ஸாக
இந்த ஸ்லைசர்ஸ்லாம் பேசிக்காக வந்து எல்லா பேஜ்லேயும் காமனாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் லைக் டேட்டு கண்ட்ரி ப்ராடக்ட் கேட்டகரி ரீஜியன் இதெல்லாம் வந்து காமனாக எல்லா பேஜ்லேயும் யூஸ் பண்ணுற ஸ்லைசர்ஸ் தான் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த செகண்ட் பேஜ்லேயும் இந்த சேம் ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்க மூணு ஸ்லைசரும் வேணும் இதுக்கு என்ன வழி ஒன்று நம்ம அதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த பேஜையும் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் இது ஒரு வே இன்னொரு வேவும் இருக்குது லைக் ஸ்லைசரை கிளிக் பண்ணுங்கள் வியூ ஆப்ஷன் போங்க அங்கே வந்து ஸ்லிங்க் ஸ்லைசர்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து என்னென்ன பேஜ்லாம் இருக்குது நம்ம ரிப்போர்ட்டில் அதெல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் இது வந்து கரெக்டாக இந்த பேஜில் வந்து அந்த விஷுவல் இருக்குது அதனால் இது செக் ஆகிருக்கு இப்போ நான் செகண்ட் பேஜ்லேயும் சேம் விஷுவல் வேணும் நான் செக் பண்ணுறேன் அந்த பாக்ஸை நம்ம அந்த விஷுவல் வந்து இங்கேயே அப்பியர் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி அடுத்த பே செகண்ட் ஸ்லைசருக்கும் அதே தான் பண்ணுறேன் தேர்ட் ஒனுக்கும் சேம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இந்த செகண்ட் பேஜ்லேயும் அப்பியர் ஆயிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்து ஒரு விஷுவல் போடுவோம் லைக் ஒரு காலம் சார்ட் போடுறேன் சிட்டிஸை வந்து ஆக்சிஸில் ப்ளாட் பண்ணுறேன் ரெவன்யூ வந்து வேல்யூஸில் போடுறேன் லெஜண்டில் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி போடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ டேட் ஸ்லைசர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் இயர் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ செகண்ட் பேஜுக்கு வாங்க இங்கேயும் டேட் கைதாரிக் இயர் மட்டும் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு பேஜில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டேட்டா மட்டும் தான் இந்த என்டி ரிப்போர்ட்லேயும் பார்க்கணும் இப்போ நான் இங்கே வந்து இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பார்த்துட்டு அது ரிலேட்டட் டேட்டா கீழேயும் காட்டுது அதே மாதிரி ரெண்டாவது பேஜ் வந்து மறுபடியும் இந்த பேஜ்லேயும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டேட்டா மட்டும் தான் வந்தோம் எகே நான் போய் சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் போய் எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அந்த ஒரு இயர்க்கான டேட்டா தான் வேணும் என்டி ரிப்போர்ட்லேயும் அந்த ஒரு இயர் டேட்டா தான் வேணும் அதுக்காக நான் ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் போய் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஸ்லைசரை சூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியுமா அது யூசர் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்காது யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்காது ஓகேங்களா இந்த கேஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் பவர் பியில் வந்து இந்த சிங்க் ஸ்லைசர் ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் இந்த இயரை சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து சிங்க்கை வந்து என்னேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே டூ தௌசண்ட் டுவெல் சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் செகண்ட் பேஜ்லேயும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து ஃபில்டர் அப்பியர் ஆகிருக்கும் ஃபில்டர் வந்து அப்ளை ஆகியிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நான் இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் மூணு இயர் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயும் அப்ளை ஆகிருக்கும் இதுதான் சிங்க் ஸ்லைசரோட யூசேஜ் அந்த மேலே இருக்க இரேஸ் ஐக்கான் தான் க்ளியர் ஐக்கோம் அதை வந்து அப்ளை ஆகிருக்க ஃபில்டர் எல்லாத்தையும் அந்த பர்டிகுலர் விஷுவலில் அப்ளை ஆகிருக்க ஃபில்டர் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபில்டர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஷார்ட்டில் அப்ளைன்ஸ் கேட்டகரி வேண்டாம் ஸோ அது எப்படி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம்னா ஃபில்டர் ஆன் திஸ் விஷுவல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த விஷுவலை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ஃபில்டர் ஆன் திஸ் விஷுவல் வந்து அப்பியர் ஆகும் அதில் எனக்கு அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி மட்டும் நான் ஜஸ்ட் அன் செக் பண்ணிட்டேன் இப்போ அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி போயிடுச்சு இது ஒரு கேஸ் இதே வந்து இந்த அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி வந்து எனக்கு இந்த என்டிஆர் பேஜ்லேயுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிறப்ப ஜஸ்ட் அந்த பேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் எம்டி ஸ்பேஸ் எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணுங்கள் டூ ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபில்டர் ஆன் திஸ் பேஜ் ஃபில்டர் ஆன் ஆல் பேஜ் இப்போ ஃபில்டர் ஆன் திஸ் பேஜில் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி போடுறேன் அதில் அப்ளையன்ஸை வந்து அன்செக் பண்ணிவிடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் வார்ட் ஷார்ட்லேயும் அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி இல்லை அதே மாதிரி ஸ்லைசஸ்லேயும் அந்த அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி வந்து ஷோ ஆகலை இதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் பர்டிகுலர் பேஜில் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணுறது பேஜ் லெவல் ஃபில்டர் பட் செகண்ட் பேஜில் வந்து அந்த அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி வந்து ஷோ ஆகுது இதே எனக்கு வந்து அந்த என்டிஆர் ரிப்போர்ட்லேயும் அந்த அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி வேண்டாம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் அந்த கேட்டகரி கொண்டு வந்து ஃபில்டர் ஆன் ஆல் பேஜஸில் போட்டு அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி அன்செக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டு பேஜ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளையன்ஸ் கேட்டகரி இல்லை ஸோ இந்த லெஜன் பாட்லேயும் இல்லை ஸ்லைசர்லேயும் இல்லை லைக் நான் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆன் செக் பண்ணுறேன் இந்த பேஜ்லேயும் இல்லை ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்டகரி இல்லை ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஃபில்டர் ஆன் ஆல் பேஜஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் விஷுவல் லெவல் ஃபில்டர் பேஜ் லெவல் ஃபில்டர் ரிப்போர்ட் லெவல் ஃபில்டர்ஸ் இன்னொன்று க்ராஸ் லெவல் ஃபில்டர்னு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ
விஷுவல்ல காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹைலைட்டிங் நம்ம வந்து ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி காட்டணும்னா ஜஸ்ட் கோ டு ஃபார்மேட்டை இங்கே உங்களுக்கு எடிட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணுங்க இங்கே வந்து த்ரீ ஆப்ஷன் இருக்கு ஃபில்டர் ஹைலைட் நன் இப்போ கரண்டாக ஹைலைட்டில் இருக்குது இப்போ நான் ஃபில்டர் சூஸ் பண்ணுறேன் பர்டிகுலர் டேட்டில் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரி மட்டும் தான் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை மட்டும் தான் காட்டுது லைக் நான் வேறு டேட் கூட சூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் லைக் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஃபர்னிச்சர் கேட்டகரி மட்டும் தான் அந்த ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு இதை நான் ஹைலைட் எனேபிள் பண்ணேன்னா ஃபர்னிச்சர் மட்டும் தான் ரெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் ஹைலைட்டடாக காட்டுது மற்ற எல்லா வேல்யூ வந்து அப்பியர் டிஸப்பியர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இதே நான் நன் சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த விஷுவல் இந்த விஷுவலோட இன்ட்ராக்ட் ஆகாது ஆகல பார்த்தீங்களா பட் இந்த விஷுவலில் லைக் நான் மொபைல் கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கே வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும் ஏன்னா இந்த விஷுவலுக்கும் இந்த விஷுவலுக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நான் டிசேபிள் பண்ணல அதாவது ரெவன்யூ பை டேட் வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணாது பட் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி வந்து டேட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் நான் இதையும் நான் டிசேபிள் பண்ணோம் ஜெய் லைக் நீங்கள் இந்த செகண்ட் விஷுவலை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் விஷுவல் அந்த லைன் ஷாட்டில் வந்து ஃபில்டர் அண்ட் நன் ஆப்ஷன் காட்டும் பேசிக்காகவே லைன் ஷாட்டில் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஹைலைட்டுக்கு இடமே இல்லை ஒரு ஃபில்டர் காட்டும் இல்லை நன் காட்டும் இப்போ நன்னு கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ பை டேரக்ஷனல் ரெண்டு டேரக்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் வந்து ஒர்க் ஆகாது நான் இங்கே மொபைல் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ஒர்க் ஆகலை அதே மாதிரி இங்கே ரெவன்யூ கிளிக் பண்ணுறேன் சம்திங் ஒரு டேட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஜான்வரி கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ஒர்க் ஆகல இப்போ எகைன் நான் அதை வந்து ஃபில்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ ரெவன்யூ டேட் பை டேட்டுங்கிற இந்த விஷுவல் வந்து ப்ராடக்ட் கேட்டகரி வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது பட் ஸ்போர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராடக்ட் கேட்டகரி வந்து டேட்டா ஃபில்டர் பண்ணல இப்போ நான் அதையும் நேவில் பண்ணுறேன் இப்போ அதுவும் ஃபில்டர் ஆகுது இதுதான் கைஸ் க்ராஸ் லெவல் ஃபில்டர் ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் கைஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் லைக் அண்ட் விஷுவல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் டாபிக் இன் பவர் பே ஓகேங்களா இன் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நம்ம டேபிள் அண்ட் மேட்ரிஸ் விஷுவல் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டே டியூன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்